Hola, bona nit a tots i a totes. Des de la biblioteca, l'Ajuntament i la Passió d'Olesa ens volíem afegir a l'homenatge al centenari del naixement de Salvador Espriu. Bé, el que us oferirem aquesta nit és un tastet de l'obra d'Espriu, sobretot poesia, biografia, una mica els seus pensaments i també una mica de teatre acompanyat i amenitzat per el violoncel i una mica de música. Esperem que us agradi. Salvador Espriu i Castelló neix el 10 de juliol de 1913 a Santa Coloma de Farnés, on el seu pare exercia de notari. La família, però, provenia d'Arenys de Mar, població a la qual va passar molts estius durant la infància. Dos fets el van marcar per sempre, la mort d'una germana i un germà i la llarga convalescència d'un xerambió que el van prostrar al llit durant tres anys, temps que dedicà a la lectura i a jugar a les titelles. L'any 1929, Espriu, juntament amb la família, visita Sevilla durant la Setmana Santa. L'espectacularitat dels actes religiosos i les processons li van desvetllar una fascinació per la litúrgia catòlica que reflectirà posteriorment en els seus textos. Espriu comença els estudis a la Universitat de Barcelona on va conèixer el poeta mallorquí Bartomeu Rosselló Porça, amb qui mantindrà una estreta amistat, així com amb els escriptors Carla Riba i Ferran Sol de Vila. El 1931, als 18 anys, publica la seva primera novel·la en català, el doctor Rip, que la crítica va rebre amb grans elogis. L'autor s'aboca profundament a la vida universitària i esdevé el centre de les tertúlies literàries que organitzen a la seva facultat. Amb la publicació de l'AIA l'any 1932 i la posterior d'aspectes el 1934, es va apartar dels corrents noucentistes per destacar com a narrador que es movia entre la sàtira i el lirisme. L'any 1933, juntament amb altres alumnes i professors de la Universitat de Barcelona, fa un creuer per la Mediterrània que l'acosta als clàssics i li referma la passió per l'egiptologia. L'any 1935 es llicencia en Dret i el 1936 en Història Antiga. L'esclat de la Guerra Civil, el juliol de 1936, li provoca un trencament personal. La dictadura, que va comportar l'abolició de les institucions catalanes i la repressió de la llengua, li va arrabassar el futur i l'obligà a viure en un exili interior que no el farà renunciar a la literatura. La mort del pare a l'abril del 1940 l'obliga a fer-se càrrec de la família i Espriu comença a treballar de passant de notari. En aquesta època centrarà la seva producció literària en la poesia per evitar la censura. La publicació de Cementiri de Cinera farà néixer el seu mite més representatiu. La primera meitat dels anys 50 és clau per la producció poètica d'Espriu. Publica aleshores Missis Death, El caminant i el mur i Final del laberint. L'autor hi reflecteix la seva obsessió per l'oblit i el no res fins a convertir la meditació sobre la mort en el tema central de la seva obra poètica. Els seus textos impacten dins la cultura popular gràcies a les versions que en fa el cantant Raimon als anys 60. Malgrat de fugir tota mena d'actes públics, firma manifestos i participa en protestes com la caputxinada. El compromís d'Espriu envers la llengua i la cultura esdevé un model per a la societat catalana. Els últims anys de la seva vida es va recloure a casa on revisava les seves obres amb minuciositat. Després de rebre nombroses distincions, moria el 22 de febrer de 1985. Em van nomenar fill adoptiu d'Arenys de Mar en una cerimònia perfecta celebrada a la Generalitat i presidida pel doctor Pujol i soc fill predilecte de Santa Coloma de Farnés. Jo vaig néixer a Santa Coloma de Farnés, 
I per tant, em sento fill d'allà. De manera que ara tinc dues mares, a més de la meva desgraciadament morta, la vila d'Arenys de Mar i la ciutat de Santa Coloma de Farnés, amors que són tots compatibles i que l'un no exclou l'altre. Perquè Arenys, Santa Maria d'Arenys de Mar, nascuda de l'antiquíssim Sant Martí d'Arenys de Munt, és la vila d'on procedeixen tots els meus llinatges, excepte un, almenys des de la segona meitat del segle XVIII, perquè allí vaig passar els llargs estius de la meva infantesa, perquè Arenys és una molt bonica població i encara ho és més el seu paisatge. Quina petita pàtria en cerca el cementiri! Aquesta mar, cimera, turons de pins i vinya, pols de rials. No estimo res més excepte l'ombra viatgera d'un núvol. El lent recorda els dies, que són passats per sempre. Perquè l'Antoni és amb compassiu amor. Que no sigui, però, la cançó de l'odi, nascuda de la injusta i llarga humiliació. Ara em despengen uns dits piadosos de les forques senyorials de la paraula. I cau, a poc a poc, la clara pluja en aquesta terra nostra de pobres sembrats. Oblido dolçament les ones i les hores, i la por de morir m'esdevé una tranquil·la mirada de caminant, molt cansat, a la porta de l'hostal silenciós i càlid de la nit. Enllà quedava la remor de les amples aigües, em criden el repòs del profund desert. El meu maligne nombre se salva amb la unitat. Ho voldria dir amb els meus llavis de vell. Amb el sofriment he vist. Ja no recordo el mar. Camino l'últim solc. Després, vindrà el desert. Sota claríssims cels, escolto com el vent em diu el nom guanyat. Aquest meu nom. Ningú. Serà en temps de repòs. I em decanto a mirar per darrera vegada la llum d'un llar ponent. Ara, sense cap por, tot sol, m'allunyaré, nit endins, Déu endins, per la sorra i la set. civil que encara en patim les conseqüències i les patirem. La guerra civil va ser atroç. Encara que jo vaig estar sempre al cantó republicà, jo la vaig patir d'una manera integral, és a dir, per als uns i per als altres. Jo desitjava que acabés amb pacte i de seguida, però han hagut de passar 40 anys perquè es vegi que aquesta opinió era encertada, que jo i altres teníem raó. Va 
cansats de càntic en el temple. O que cansat estic de la meva covarda, vella, tan salvatge terra. I com m'agradaria d'allunyar-me'n, nord enllà, on diuen que la gent és neta i noble, culta, rica, lliure, desvetllada i feliç. Aleshores, a la congregació, els germans dirien, desaprovant, com l'ocell que deixa el niu, així l'home que se'n va del seu indret, mentre jo, ja ben lluny, em riuria de la llei i de l'antiga saviesa d'aquest meu àrid poble. Però no he de seguir mai el meu somni, i em quedaré aquí fins a la mort, car sóc també molt covard i salvatge, i estimo a més amb un desesperat dolor aquesta meva pobra, bruta, trista, dissortada pàtria. Et perds el vent. No preguntis si penso encara en els vells dies dels senyors, si recordo com lentament morien els jardins, les paraules. He perdut, ai, caiguda de l'allunyat per l'íntim camí que només porta on ja no soc. Designi d'oblidar hores, núvols, el meu nom de naufragi. Pensudíssim, sentint-me advers al vent, segur a presa de la mar, no vulguis saber si penso encara en la llum dels vells dies. Ni amb aquest cant de tan perfecta escola, ni amb muts apresos el més savi lèxic, ni amb rares pauses o subtils silencis, no esgotaràs tots els noms de la mort. Només recorda que es diu vell caminant i també mur, i com jo, que parlo, i com tu, que escoltes. Després, si així ho vols i t'agrada, vist que la lluna encara surt puntual de la fredor del mar, i el vent, el guardar foll, xis que s'escampa per les seques vinyes, et serà lícit de sentir-te culpa. I estones, qui sap, si felicíssim. des del primer dia contra la intolerable arbitrarietat que suposa perseguir una llengua. Va donar la casualitat que fos la meva, la catalana, però crec que hauria reaccionat de la mateixa manera contra la persecució de qualsevol altra llengua. Jo he estat durant anys el president d'aquesta associació internacional que es diu Associació en Defensa de les Cultures i les Llengües Amenaçades. Crec que no hi ha cap llengua que delinqueixi. No pot delinquir una llengua. Una llengua està per damunt del bé i del mal. Per tant, la meva reacció no va ser sentimental, sinó que va ser intel·lectual i ètica. I aleshores, jo vaig fer tot el que vaig poder per contribuir a salvar la llengua, de la qual cosa no em penedeixo gens. De tan senzill no t'agradarà. Cansat de tants de versos que no fan companyia, els admirables versos de savis excel·lents, i de mirar com passa l'emperador tot nu, i del gran plany del vent, 
aquest vell adversari i de l'accés de mi sense missatge. Ara us diré, amb paraules ben clares, amb crit elemental, lluny d'artifici, que vull només parar-me en el camí, ja de cantat amic de l'última injustícia, i ajaçar-me per sempre, sense recança, mort, damunt la bona terra. Amb música ho escoltaries potser millor. Et diré sempre la veritat. I si et parlo tan sovint de la meva quotidiana, solitària mort, i amb cruel accent carrego aquesta única síl·laba del meu petit saber, és sols perquè m'agradaria que sentissis, dintre teu, ben endins, on acaba el fred camí al teu darrer sepulcre, com humilment, silenciós, t'estimo. Veus? El suau vent a l'herba, i tu i jo, una dona i un home, i tots els noms de tan fràgil bellesa, i aquesta tarda per a nosaltres potser immortal. Però no vols endevinar mai als meus ulls qui sóc jo, com sóc jo, i ara m'omples de buida, densa, sorollosa, argila de paraules fins a fer-ne un insalvable mur. Aquest curt pas que ja del tot em separa de tu. Llibre dels morts. Mira que passa sense saviesa pel vell camí fresat, tan sols un cor, i que la veu de sobte cridarà el secret nom que porta en tu l'amor. No tornaràs. Recorda, no t'apartis, mentre fas vi, del que tan senzill és d'estimar, aquest plat i la casa, el blanc senyal de barca dins el mar, el lent or de l'hivern ajaçat a les vinyes, l'ombra d'un arbre damunt l'ample camp. Sobretot estima la sagrada vida de l'arbre i la remor del vent a les branques que s'alcen vers la llum. dirigir-me a tothom, que tothom procuri entendre's, de vèncer les seves divisions i que busquin un comú denominador per viure. Tot el que sigui que portar a la guerra civil, jo hi estic en contra. La gent s'ha d'entendre parlant. Si els governants tenen una mica d'enteniment, han de procurar dialogar amb l'oposició, d'entendre's. Una o altra forma de socialització és inevitable, irreversible i convenient. Ara bé, dintre la socialització hi ha molts matisos. Inici de càntic en el temple. Ara digueu, la ginesta floreix, arreu els camps hi ha vermell de roselles, amb nova fals comencem a segar el blat madur i amb ell les males herbes. Ah, joves llavis desclosos després de la foscor. Si sabíeu com l'alba ens ha trigat, 
com és llarg d'esperar un alçament de llum en la tenebra. Però hem viscut per salvar-vos els mots, per retornar-vos el nom de cada cosa, perquè seguíssiu el recte camí d'accés al ple domini de la terra. Vàrem mirar ben al lluny del desert, davallàvem el fons del nostre somni. Cisternes seques esdevenen cims, pujats per esglaons de lentes hores. Ara digueu, vosaltres escoltem les veus del vent per l'alta mar d'espigues. Ara digueu, ens mantindrem fidels per sempre més al servei d'aquest poble. El meu poble i jo. Bevíem a globs aspres vins de burla, el meu poble i jo. Escoltàvem forts arguments del sabre, el meu poble i jo. Una tal lliçó haguem hagut de prendre, el meu poble i jo. La mateixa sort ens uní per sempre, el meu poble i jo. Senyor, servidor, som indestriables, el meu poble i jo. Tenim la raó contra bors i lladres, el meu poble i jo. Salvàvem els mots de la nostra llengua, el meu poble i jo. A baixar graons de dol, apreníem, el meu poble i jo. Davallats al pou, es guardem en l'aire, el meu poble i jo. Ens alcem tots dos, en encesa espera, el meu poble i jo. de la pell de brau. No convé que diguem el nom del qui ens pensa enllà de la nostra por. Si topem a les palpentes amb aquest estrany set, on si no en el buit i en el no res fonamentarem la nostra vida. Provarem del sant la sorra, el palau perillós dels nostres somnis, i aprendrem aquesta lliçó humil al llarg de tot el temps del cansament, car sols així som lliures de combatre per l'última victòria damunt l'esclai. Escolta, Saferat, els homes no poden ser si no són lliures. Que sàpiga, Saferat, que no podrem mai ser si no som lliures. I cridi la veu de tot el poble. Amén. Hi ha un professorat jove que comença a ser bastant nodrit, molt exigent i molt preparat. Confio molt en aquest professorat jove. I està bastant escampat i és bastant nombrós. I cada vegada ho serà més, si és que les coses no se'n tornen a anar a Can Pistraus. Sempre estem exposats a tornar a fer el ximple, perquè el nostre país en conjunt no vol dir el català, sinó el peninsular, és bastant ximple. Però, pel que vaig veient, tots els països ho són força. Ja no ens hem d'anar fins a l'Iraq per trobar coses monstruoses. El món encara ha d'aprendre moltes coses. Ha d'aprendre a conviure i ha d'aprendre a renunciar a la violència, una cosa que és molt difícil. A posar-se a nivell científic i tècnic s'ha aconseguit i cada vegada és és un obstacle perquè hi hagi un desenrotllament harmònic de les facultats estrictament morals i sentimentals. De la pell de brau. A vegades és necessari i forçós que un home mori per un poble, però mai no ha de morir tot un poble per un home sol. Recorda sempre això, Saferat. Fes que siguin segurs els ponts del diàleg i mira de comprendre i estimar les raons i les parles diverses dels teus fills. 
que la pluja caigui a poc a poc en els sembrats i l'aire passi com una estesa mà, suau i molt benigna damunt els amples camps, que se farà visqui eternament en l'ordre i en la pau, en el treball i en la difícil i merescuda llibertat. Si et criden aviar un breu moment del mil·lenari pas de les generacions, aparta l'or, la son i el nom. També la influïda dels mots, la vergonya del ventre i dels honors. Imposaràs la veritat fins a la mort sense l'ajut de cap consol. No esperis mai deixar record que ets tan sols el més humil dels servidors. El desvergut i el qui sofreix per sempre són els teus únics senyors, excepte Déu, que t'ha posat de sota els peus de tots. perquè llegir és una imatge també i he de creure soc un home de silenci i la imatge pròpiament dita va acompanyada de soroll de remor, de so però més aviat de soroll que allà d'altra cosa i jo soc bastant contrari a tot això el canvi la lectura comporta silenci recolliment solitud Fa l'efecte que per molt que ens tornem massa... Hi haurà molta gent i moltes persones que necessitaran recloure's, estar quietes, silencioses i còmodes, llegint tranquil·lament, cosa que mai els proporcionarà la imatge. També és tota una altra actitud mental i espiritual. Si és que no se supera o que es creï unes generacions totalment adaptades a la imatge i refractàries a Gutenberg perquè no el coneguin, la qual cosa em fa l'efecte que és impensable, és tornar a una barbàrie espantosa, una nova barbàrie. Si no és així, mire vostè, com la gent fuig als finals de setmana de les ciutats i del soroll i busquen la quietud i busquen altra vegada el contacte amb la naturalesa. Doncs bé, un lligam amb la naturalesa és un bon llibre. És seure davant d'un paisatge, llegir d'una manera reposada i de tant en tant alçar la vista i contemplar-lo, que és també una altra lectura. Les dues coses coexistiran però no s'esclauran l'una a l'altra. Quan la llum pujava des del fons del mar, allà van començar just a tremolar. He mirat aquesta terra, he mirat aquesta terra. Quan per la muntanya que tanca el ponent, el falcó s'enduia la claror del cel. He mirat aquesta terra, he mirat aquesta terra. Quan per la muntanya que tanca el ponent, el falcó s'enduia la claror del cel. 
Emirat a que esta terra, Emirat a que esta terra, me entra flecha al aire, mal al dalani, y boca hasta fosca, fresan a los caminos, Emirat a que esta terra. Emirat a que esta terra, cual la pluja porta, lulo de la pols, de las fullas aspras, de las uñas a los. Emirat a que esta terra, Emirat a que esta terra, Juan Albenas parla en la solitud de los meus morts que arriben desde siempre juntos. He mirat a esta terra, he mirat a esta terra, mentre me embellejo en el gran esforç de pasar la reya de monar records. He mirat a que esta terra, he mirat a que esta terra, cual las tiguas ya sa, per tot la dormir, que plan pla silenci, que estrenen els grills. He mirat a que esta terra, he mirat a que esta terra, mentre comprenien savis dits de ser, com l'hivern es puja la son dels sarments. He mirat a que esta terra, He mirat a que esta terra, cual la desbocada, força dels cavalls, de la iguata solta, baixa pels rials. He mirat a que esta terra, he mirat a que esta terra, el so del matí ha encalmat el sol ha anat daurant el llarg somni de l'aigua aquests ulls tan cansats del que arriba a la calma han mirat han comprès oblidat lluny enllà de la mar se'n va la meva barca de terra endins un cant amb l'aire l'acompanya et perdràs pel camí que no té mai tornar. Sota la llum clement del matí, a la casa dels morts, del meu vell nom dic avui, soc encara, m'adormiré demà sense por ni recança i besarà l'or nou, la serenor del marbre. Solitari, en la pau del jardí dels cinc arbres, He collit ja el meu temps, la rara rosa blanca. Cridat, ara entraré en les fosques estances. Quan al centre del món no ets ben bé tu, per més que en tinguis la il·lusió, si et desvetllaven al mig de la nit, no vulguis preguntar-te per què vius distreu-te rosegant l'ungla d'un dit. Però el centre del món queda tan lluny de tu que, honestament, comences a saber que no ets ningú. Para't per un moment i venta el primer nas un cop de puny. Problemes cada volta més esquius et venen a trobar la dolça son. Sols et faltava ja pel que tu dius llocar, que no ets del tot centre del món parent de Badalona o d'Istambul, tant si ets actiu com si fas el gandul, en aquest nostre món sense demà és molt difícil de guanyar-te el pa. 
no et donaré ni el més petit consol. Et volarà en un dia qualsevol, però entre tant, evita alguns trastorns posant-te ben cordats els pantalons. Sí que em preocupa el que ve després de la mort. Perquè ja veurà, després de la mort no hi ha res. Doncs no ens podem preocupar, però és que això no ho sabem. Si hi ha alguna cosa, aquesta cosa pot ser agradable o desagradable. I si és agradable és inconcebible. I si és desagradable també. Però és més concebible. I les coses desagradables sempre preocupen, naturalment. Per tant, més que parlar de transcendència o d'eternitat, que és un concepte absolutament aliè a l'home, jo voldria dir-ne perdurabilitat. Perquè potser sí que d'alguna manera l'home perdura fins a acabar de realitzar el que no ha realitzat en aquesta vida. Quin preu? La vida. Si volies pagar-lo, la salvaries. Fragment final de l'obra teatral Antígona, de Salvador Espín. Tan sols tu gosaries acusar-me d'aquest crim, del qual no ignores que soc ben innocent. La meva sang m'ordenava d'arrencar aquell cos de la profanació, però no pertorbaré la pau de Tebes tan necessària. Que les teves prediccions no se compleixin. Que el meu el poble i que torni a les cases, que cadascú torni a casa. No sé si moro justament, però sento que moro amb alegria, privada de la llum, en una lenta espera. Recordaré fins al darrer moment la ciutat. Recordaré els carrers, la font, els camps, el riu, aquest cel. Que la maledicció s'acabi amb mi i que el poble, oblidant el que el divideix, pugui treballar. Que pugui treballar i que tant de bo tu, rei, i tots vosaltres el vulgueu i el sapigueu servir. Un lamentable però correcte acabament de l'episodi. Tiràcies llogarà de seguida uns altres ulls experimentats i desvergonyits. Ismena esdevindrà aviat una conca que no tindrà ni nebots. Impedit el desastrós matrimoni, Eurídice, després del decent i moderat disgust, respirarà en endavant més tranquil·la. Creon, insegur al clos del seu recel, 
presidirà, potser durant alguns anys, una organitzada demagògia a aquesta precària treva. Si s'amagreix i no l'assassinen, potser viurà durant una llarguíssima temporadeta. Sense ni un bri d'imaginació, els nostres col·legues s'entaularan al vespre, com cada dia, i menjaran amb molta gana, com sempre. Al capdavall, la mort no és res. La mort dels altres, s'entén. La de l'esclau serà ràpida, de segur. Pel camí, els guardes s'entretindran, com diuen que és costum, a estocinar-lo i a lapidar-lo. Ningú no contemplarà la d'Antígona quan a la fosca les hores la vagin despullant a poc a poc de la força del seu determini i n'esborrin a la consciència els complexos motius. El seu suplici és, per massa llarg, molt impolític i convindria a Creon de decretar un notori mitjà d'abreujar-lo, encara que sovint les pitjors crueltats no alteren la nostra indiferència i ens trasbalsa, en canvi, una tonada estúpida. On trobaríem un home complet? El qui és només intel·ligent no és ni tan sol intel·ligent i la més sòlida raó és ineficaç contra el mal més lleu. Qui sap si els plors dels homes únicament serveixen per mantenir sense mudança l'impassible somriure dels déus. Tot retorna i llisca de seguida i no deixa solc. I què hi ha darrere les brillants paraules sinó una cadena de fets buits de sentit? I així amolleria un enfilall de conceptes, però cap d'ells ja no evitaria el suplici d'Antígona, la qual ha estat capaç d'assumir i superar la tragèdia sencera del seu llinatge, incloses les nècies i funestes discòrdies dels seus germans. Notaràs, però, que el seu àmbit mental i emocional no era prou ampli per acceptar el sinistre però indefectible creuer. Per què no van col·locar Antígona en un inaccessible cim? amb els hipotètics déus, sinó com a tu i com a mi, a nivell de la confusa vida, és a dir, a nivell de sofriment. I com establir i repartir, doncs, amb nítida precisió, des d'aquest moverís nivell comú, responsabilitats i culpes? La responsabilitat, per exemple, del nostre silenci, fill tant, del que sé que anomenes la meva distanciada lucidesa, com del que permetràs que qualifiqui de temor el teu temor de desplaure el nou rei. Confessa que ha estat còmode el teu espant de puntelar-se amb la meva recomanació. I sí, no ho dubtis, que ni on ha sentit o endevinat i en definitiva, havent entès tot el que jo deia, però no li tinc gaire por perquè la meva vida ja és feta, íntimament justificada. I a ell li consta, tanmateix, que un comentari, una conversa o un monòleg marquen la visible ratlla de la meva limitació. D'altra banda, compto amb algun valedor a acontentar o no a notjar fora de Tebes i espero que Creon no cometrà l'equivocació de molestar-me. Però callo, perquè m'adono que ens hem quedat sols i ens cal ajuntar-nos al seguici. I callo també perquè la lucidesa que deixa intacta l'acció i en els seus inintel·ligibles embolics irrita de seguida tothom i fins el mateix lúcid. I per què? Ben mirat. Potser sí que els meus mots representen un perill, però no per a mi que parlo, sinó per a tu que escoltes.